আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেটা হলো শায়খ মতিউর রহমান মদানি হাফিজাহুল্লাহ কেন জামাতকে রদ করলেন এই কারণটা কি এবং রদ করার কারণে তিনি কি পেয়েছেন এই কথাগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে তুলে ধরব জামাত ইসলামী একটি রাজনৈতিক দল যারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করে থাকেন এই দেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রিয় তাই ধর্মের নামে যদি তাদেরকে কোনো কিছু বলা হয় তারা এটা সানন্দে গ্রহণ করে থাকেন তো জামাতে ইসলামী একটা রাজনৈতিক দল কিন্তু এই দেশের মানুষ যেহেতু ইসলাম প্রিয় তাই মানুষদেরকে লোকদেরকে তাদের দলে বিড়ানোর জন্য তারা ইসলাম শব্দটি ব্যবহার করছে এবং নিজেদের নাম দিয়েছে জামাতে ইসলামী অথচ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ অন্যান্য রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের দলদের সাথে কোনো পার্থক্য নেই অন্যান্য দল যেইভাবে রাজনীতি করছে তারা একইভাবে রাজনীতি করছে তারা ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র সহ সব পদ্ধতি অন্যান্য রাজনীতি বিদ এবং অন্যান্য রাজনীতি বিদরা এবং রাজনৈতিক দলেরা যা করে রাজনীতি করছে তারা সেইভাবেই করছেন কিন্তু তারা এই ধর্মের নামে রাজনীতি করতে হবে অথবা তাদের কাছে বিড়ানোর জন্য তারা এমন কিছু থিওরি মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন এমন কিছু জিনিস মানুষের কাছে আকিদা বিশ্বাস এবং কোরআন সন্নাহর অপব্যাখ্যা মুসলিম সমাজে তুলে ধরেছেন যা ইতিপূর্বে কোনো ওলামা একারাম করেননি আর শেখ মতিউর রহমান মাদানি হাফিজাহুল্লাহ তিনি সেইগুলোই কোরআন সন্নাহর আলোকে তুলে ধরে তাদেরকে রদ করেছেন তাদেরকে খণ্ডন করেছেন কিন্তু এই খণ্ডন করার কারণে দেখা গেছে তিনি জামাত ইসলামী এবং তার অনুসারীদের কাছে চক্ষুশলে পরিণত হয়েছেন এবং এমন কোনো ব্লেম নেই অপবাদ নেই এবং বকা নেই যে তিনি আজকে তাদের কাছ থেকে পাচ্ছেন না শায়েখ মতি রহমান মাদানি হাফিজাহুল্লাহ তিনি সালফে সাল হিনগঞ্জ যেটা করেছেন তিনি সেটাই করেছেন সালফে সাল হিনগঞ্জ যেমনিভাবে বিভিন্ন বাতিলকে রদ করেছেন তিনি সেইভাবেই বাতিলকে রদ করেছেন যারা হকের লেবাস পরে মানুষকে আজকে গোমরা করছে পথবষ্ট করছে বিভিন্ন কোরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যা করছে এগুলো তিনি তুলে ধরে মুসলিম জাতিকে তিনি তাদের ব্রান্তি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন যারা সলফে সাল হিন্দের সমোজ এবং বুঝকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের বুধ বুদ্ধি আকল বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে সলফে সাল হিন্দের মানহাজ এবং আকিদার থেকে দূরে সরে গিয়েছে তিনি সেইগুলো তুলে ধরেছেন মালানা মৌদুদি নবিরা সুরগনের ব্যাপারে কি সমালোচনা করেছেন সাহাবাই কেরাম বিশেষ করে মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালানহুর ব্যাপারে কি সমালোচনা করেছেন এবং অন্যান্য সাহাবিদের ক্ষেত্রে তিনি কি বলেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সলফে সাল হিন্দের আকিদ এবং মানহাস থেকে বিচ্ছুত হয়েছেন সেগুলোই তিনি কোরআন এবং সন্নাহর আলোকে তুলে ধরেছেন মালানা মৌদুদি আশারি এবং মাতুরিদি আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন আল্লাহ তালার আরসে আজিমের সমুন্নতকে তিনি অস্বীকার করেছেন এবং আল্লাহ তালা কেমতের দিন তার আরসকে সাত আটজন ফেরস্তা বহন করবেন এটাও তিনি রূপকর্তে গ্রহণ করেছেন এইভাবে অনেক জায়গার মধ্যে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং ইসলামী ফেকা হাদিস উলুমুল হাদিস বিভিন্ন বিষয়ে তিনি উম্মতের মধ্যে সন্দ সৃষ্টি করেছেন বিশেষ করে বুখারি মুসলিম সহ হাদিস গ্রন্থের ওপর হাদিস শাস্ত্রের ওপর তিনি সন্দ সৃষ্টি করেছেন এইগুলোই তিনি তুলে ধরার কারণে আজকে তাদের কাছে এবং তাদের অনুসারীদের কাছে চক্ষু শুলে পরিণত হয়েছেন অথচ তারা উচিত উচিত ছিল যা আমরা এগুলো জানতাম না তিনি আমাদেরকে এগুলো জানিয়ে দিয়েছেন তাকে সানন্দে গ্রহণ করা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কিন্তু দেখা গেছে আমরা নবিরাসুলগণদের ব্যাপারে সমালোচনা করলে সাহাবিদের ব্যাপারে সমালোচনা করলে ইসলামী বিভিন্ন পরিভাষার বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে রাসুলের হাদিস শাস্ত্রের ওপর সন্দ সৃষ্টি করলে দেখা যায় আমার কিছু আসে যায় না কিন্তু আমার দল নেতার প্রতি কোনো কেন এটা বলল কেন বুল ধরতে গেল এই দেখা যায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে শাইখের বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিশুদ্ধার সরাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করছি আল্লাহ তালা আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেন শাইখকে হায়তো তৈবা দান করেন 
এবং আরও বেশি বেশি বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করতে পারেন হক যেন হক হিসাবে জমিনে প্রতিষ্ঠিত থাকে হক যেন হক হিসাবে পরিচিত লাভ করে বাতিল যেন বাতিল হিসাবে পরিচিত লাভ করে এইভাবেই আমাদেরকে বাতিলের মোকাবেলা করতে হবে বাতিলের বাতিলকে বাতিল হিসাবে আল্লাহর জমিনে পরিচয় করে দিতে হবে যাতে হকের মুখোশ পরে যাতে তারা জাতিকে বিভ্রান্ত করতে না পারে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বোঝার এবং মানাত আফিক দান করুক